independente da onde eu estiver, da onde for minha base, da onde for os meus projetos, é aqui que eu moro, é né? aqui que é minha residência. Todos os restos são bases. Montei a base Moema. Agora eu vou me preparar para montar a base Nordeste. Se prepara, Nordeste. Recife ou Fortaleza? Qual dessas capitais né, vocês deixarem nos comentários? Você acha mais forte a Mansão Maromba ter uma base? Né? Lembrando que hoje a base, né, o nosso principal fonte de renda é o nosso drink. E Nordeste está vendendo, mas não está vendendo do jeito que eu quero. E só vai vender do jeito que eu quero a partir do momento que fizer uma base em Nordeste. Eu tá lá 15 dias lá, 5 voltas, hoje volto. E essa ponte era Nordeste. Vamos chegar com a base. Não alugar, vamos comprar um terreno e construir uma academia para artistas, influenciadores, fechada, o intuito é fechado. Quem sabe mais para frente Mansão Maromba se torna vários CTs pelo Brasil, assim como a gente já tem academias aqui. Né? Mas o projeto é grande, fãs. Né? Tudo que eu estou fazendo aí é em prol da evolução. Mansão Maromba está numa base, está numa fortaleza muito grande. E aqui é nossa base. Os Estados Unidos tem a base deles. A Rússia tem a base deles, mas né, tem várias localidades. Os Estados Unidos estão lá no Afeganistão, fazendo bababá e por aí vai. Essa aqui é a minha base, galera. Essa aqui é a Mansão Maromba. Foi daqui onde tudo começou. Não posso tirar minha base, né? Então, obrigatoriamente, necessariamente, eu tenho que estar por aqui, né? Então tem que estar tá por aqui, tem que estar, tá... tem que estar tá aqui. É um projeto que eu ainda não botei para rodar, mas é tranquilo, tá, Fanas? Eu vejo muita gente que eu falando, o cara faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo, não termina os projetos, mano. <risos> Galera, hoje eu não falo mais de faturamento de drink, né? Hoje a gente fala de onde a gente quer atuar. Eu fiz umas postagens ontem no meu Instagram que eu quero estar tá no Netflix, eu quero estar tá na HBO, eu quero estar tá em Rolando Arroz, eu quero estar tá na Copa do Mundo. Eu quero me conectar com pessoas diferentes no UFC. E vai acontecer. É momento, mano. É momento, é fase. Olha a base que eu tenho, cara. Nenhum influenciador aí, ó. Poucos tem o que a gente tem aqui, olha. Acabei de adesivar Karatê, Brasil, MMA, Tailândia, Jiu-Jitsu, Japão. Olha isso aqui, mano. Tudo é custo, fãs. Tudo é custo. Né? Tudo é custo. A gente tem, tá aqui, mano. Você acha que pra montar uma, uma estrutura dessa é quanto? Leva quanto tempo pra montar? A galera aluga galpão e sobe máquina. Aqui não, mano. Aqui não foi assim. Comprei terreno, comprei a casa, fiz o trampo. Isso aqui era do meu pai, mano, essa celular. Tive comprado velho, negociei, né? É nosso agora. Que eu comprei terreno. Né? Então leva tempo. Seis anos pra montar essa base aqui, não é da noite pro dia. Então, essa aqui é a base Mansão Maromba, ela tem que existir, ela tem que ter. Vou fazer meu cardio, dormi hoje aqui na base. Hoje à noite eu vou para Floripa, né? eu vou para Balneário Camboriú. Vou divulgar no nosso distribuidor lá de drink. E vamos embora. A base tá grande, fãs. confia. Deixa o like, fideliza no comentário. Tamo junto, é nóis. A base é forte. Paralelo às minhas empresas, né? É o meu projeto pessoal. Mas tá treinando aí, buscando shape também, né, fãs? Ó. Vou fazer um cardiozinho. E eu tô igual aquelas minas, mano. Manja, que apela. Tô fazendo uma massagenzinha. E utilizando, mano, desse termogênico localizado aqui. Né? Não pode ser 100% de eficácia, mas, mano, já vou fazer o cardio. Se for 1% de, 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 de ser eficaz, já, pra mim já é o bastante, pô. Ó, oh, partiu o cardio, vou fazer aquele cardio na quebrada, filho. Vambora. E eu vou usar uma, uma cinta, só pra fazer cardio, tá? Óbvio que eu não acredito 200% nisso, né? Mano, saiu um vídeo muito legal no canal da, do Frango de Academia. Primeiro link da descrição, se inscreva lá sobre a minha coluna, velho. Muito foda, mano. Óbvio que é legal morar na quebrada, óbvio. Nunca eu vou sair minha essência na viela. Minha mãe não deixava muito colar nessa viela aqui, não, mano. Na rua de casa, só que era um ponto de droga na época. Biozinho. Na época não tinha regra, não tinha crime organizado. Os caras matavam por nada. 
Essa aqui era tenebrosa essa viana aqui, velho. Na época. Hoje a galera só quer vender a parada e acabou. Antigamente não, não. Tinha a rixa de quem era dono do quê. Não tinha respeito. Não tinha é, uma regra, né? Hoje tem regra na quebrada, tem respeito. Né? Quem mora na comunidade sabe o que eu tô falando. Aqui é os arredores da minha quebrada, tá ligado? Da minha comunidade. Aqui não é favela de ter barraco. Mas é uma comunidade humilde. Uma comunidade de pessoas que estão na busca dos sonhos. Pessoas aqui que tem a casa do vô, que foi do pai, que passou pra mãe, que moram junto, que vai fazendo um puxadinho ali, um puxadinho aqui. Zona leste, rapaziada. Fundão. A história se repete. Vai fazendo um puxadinho. Vai arrumando por causa da chuva, infiltração e vai evoluindo, pô. Aqui tem muito nordestino que vende milho, tá ligado? Fala assim. A Zona Leste. Na Zona Leste é repleto de nordestino. Meu pai é nordestino, mineira, né? Porque aqui é, na época, invasão. Provavelmente, não sei o certo. Estão regularizadas essas casas hoje, né? Mas antigamente era tudo invasão aqui, tudo invadido. As vielas. Mas acho que hoje tá tudo regularizado, não manjo muito. Vambora, Fábio. Fortaleza, Recife. Tô chegando, tá? Muita coisa tem na minha, na minha cabeça, Fábio. Tem outra reunião marcada pra Moema pra semana que vem. Uma empresa famosíssima de cosmético quer fechar com o teu gordo. Gigante. Gigante. Quer fechar com mansão maromba. Galera, Mansão Maromba hoje é label, é marca. Eu não consigo ver nenhuma marca igual, tipo, que saiu do influenciador e virou o que a gente tá virando. Tem alguns casos, sim. Boca Rosa, o Pink, o que mais? Boca Rosa e Pink. Não vem nada na minha mente. Deixa nos comentários aí uma marca tão forte. Só que a gente tá na favela. Tamo nas academias. Estamos forte nas adegas, nos hipermercados, nos supermercados. Galera, tá vindo um programa chamado O Sócio, onde eu, mais algumas pessoas, montamos uma holding e vamos ser sócios de empresas. Vamos entrar no CNPJ do, do empresário e vamos fazer parte da empresa. Galera, surreal! É um outro patamar que foge do número de acessos. Hoje eu não tô buscando mais um milhão de acessos no YouTube, não. Hoje eu quero três empresas ali que estão faturam um milhão, que estão devendo, mas tem potencial. É o caso do, do, do nosso drink, rapaz. Mano, surreal, surreal. Surreal que a gente tá fazendo. Obrigado quem tá junto. Obrigado quem acompanha. Obrigado quem comenta. Galera, eu tô fazendo cardio na quebrada. Eu sou uma pessoa muito pacífica. Isso é graças à minha mãe e sou uma pessoa muito estrategista. Graças aos livros que eu tô lendo, aos vídeos que eu, que eu, que eu, que eu tô vendo. Cometi um erro recentemente, bloqueei um influenciador que foi mala comigo, que eu cresci ele. E eu cometi um erro, porque eu tava lendo um livro chamado 48 Leis do Poder. E lá tem uma fala que fala, mano, não esboce tua emoção. Eu esbocei, bloqueei, xinguei. Ah, não devia ter feito isso, devia ter ficado na retaguarda. Mas hoje eu aprendi. E eu aprendi também, né? Tem um vizinho meu que ele não gosta de mim. Quase furou meu pneu. Me denunciou pra polícia. Na época da pandemia. Me fez um monte de, de B.O. Tava tentando fazer na época uh, barbaixo assinado e em nenhum momento eu fui grosso com ele, fala assim. Porque, mano, eu sou um cara político. E eu entendo que... E sei... Minha mãe não era política. Minha mãe mandava o vizinho tomar no corpo. Mas eu sei que o vizinho ele pode me atrapalhar. De alguma maneira. Eu fui político com ele. Eu sempre pedia desculpa. Ele me dava paulada. Eu, mano, desculpa. Ah, desculpa. Ah, oh, desculpa. Ah, oh, desculpa. Vira e mexe. Eu dava shampoo pra esposa. Vira e mexe, eu dava uma parada pro filho. De ver quem vem me pedir emprego. Perdão Depois do emprego O mesmo vizinho, faz. Você acredita? Você acredita, faz? O mesmo vizinho Que lá atrás 
conspirou, planejou minha queda, planejou meu, dar o um golpe de estado, me pediu um emprego hoje. E obviamente que eu vou dar um emprego pro cara. E mano, hoje a gente emprega muita gente na quebrada, na rua ali. Uns 15 pelo menos, você acredita nisso? Cara? A gente ajuda muita gente, mano. Eu não consigo ajudar o Brasil todo. Mas o um pouco, pra quem não tem nada... Mano, hoje a Mansão Maromba ajuda mais de 100 pessoas, velho. Diretamente. Indiretamente, de coqueteleira, de produto que a gente dá, de alimento, umas mil, velho. Todo mês. É muita gente. A gente faz nossa causa social muito mais que muita gente. Não quero me comparar a ninguém. Mas, muita gente me julga. Ah, o cara só vive por dinheiro. Ah, o cara só vive por hype. Propósitos. É diferente. Vem na casa do Toguro. Tá ali tudo. Aí, galera. As casinhas de aluguel do Tuguru. É tudo seu, Tuguru. Não é? Tá pesado, hein, Tuguru? As casinhas de aluguel aqui. Já dá pra alugar quando, pô? Um mês, mês e pouquinho. Preciso, preciso alugar isso aí, mano. Caralho, é aqui onde eu nasci, velho. Tá andando já, Toguro? Tá andando já, Toguro? Tá andando já? É? Você gosta, gosta do barulhinho ali, né, Toguro? É o barulhinho aqui, né? O barulhinho aqui foi o barulhinho que você gosta, hein? Ele gosta desse barulhinho aqui, né, Toguro?